हामिद अहमद और मैं सभी मेंबर्स की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूं अरे बैठ जाओ ये लोग बैठ जाओ अरे आपके लोग ये लोग बैठ जाओ खाली दिल्ली से नहीं है पूरे इंडिया से लोग यहां पर आए हैं जितने लोग यहां पर प्रेजेंट हैं बैठ जाओ इससे ज्यादा संख्या में अरे बाहर प्रेजेंट हैं बाहर उपस्थित हैं और यहां पर सभी बाहर सभी बाहरों से प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीज हमारे साथ मंच पर भी बैठे हुए हैं मैं दोबारा से मोदी जी की प्रेजेंस में उन लोगों के नाम रिपीट करना चाहूंगा जो मंच पर भी बैठे हुए हैं अरे भाई साहब सामने जो मंच पर भी बैठे हुए हैं और सामने भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में दिल्ली की सभी बारों से प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट है यहां पर राजपाल कसाना जी प्रेसिडेंट साकेत बार मंच पर बैठे हुए दिनेश बुद्धि प्रेसिडेंट द्वारका बार एसोसिएशन मंच पर है अरुण शर्मा जी प्रेसिडेंट कर्कट कुमार बार हमारे बीच में है राजीव राठी वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली बार एसोसिएशन हमारे बीच में है सत्यनारायण शर्मा ऑनरेडी सेक्रेटरी रोहनी बार हमारे बीच में है ऐश्वर्या भाटी ऑनरेडी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे बीच में है अरे बैठ जाइए भाई साहब कैलाश भारत बैठ जाओ भारत माता की भारत माता की हमारे बीच में प्रेसिडेंट डेली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन राजीव खोसला भी प्रेजेंट है मैं भारत माता की भारत माता की भारत माता की बैठ जाओ भैया जैसा मैंने आप हर हर मोदी 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 सतपाल जैन एक सेल्फी हमारे बीच में है राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में बैठे हैं विजय प्रताप सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और मैडम पीवी आनंद सूर्य प्रकाश खत्री पी एन मिश्रा जी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ये सब हमारे बीच में बैठे हैं मैं सर आपको बताना चाहता हूं ये जो लोग यहां बैठे हुए खाली दिल्ली से नहीं है पूरे हिन्दुस्तान से है उड़ीसा से है वेस्ट बंगाल से है दिल्ली से है पूरा हरियाणा से जींद सोनीपत पानीपत कैथल फरीदाबाद पलवल होटल मुजफ्फरनगर वैसे यूपी नोएडा गाजियाबाद और महाराष्ट्र से राजस्थान से राजस्थान से हजारों की संख्या में यहां पर है और बाहर जितने मेंबर्स हमारे यहां बैठे हुए हैं इससे ज्यादा संख्या में हमारे मेंबर्स बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी रीजन से अंदर नहीं आ पा रहे हैं सिक्योरिटी वाले चूंकि उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर गुजरात प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अभी लाइटिंग ऑफ द लैम्प करें और इनका साथ दें हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स
सबसे पहले मैं सीनियर एडवोकेट श्री राम जेठ मलानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी का फूलों से स्वागत करें मैं श्री विशाल मलिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस प्रोग्राम को शुरू करने में बड़ी अहम भूमिका रही है इनकी हमने और इन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया इसका जन्म पैदा हुआ धीरे धीरे और आगे बढ़ा विशाल मलिक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेंद्र मोदी जी का फूलों से स्वागत करें मैं श्री राजीव कौशला जी से रिक्वेस्ट करूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी का फूलों से स्वागत करें नेक्स्ट अनिल सोनी जी अजय दीप पॉल जी मैं पिंकी आनंद मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा इन एडवांस कि वो आगे मंच की तरफ पहुंच जाए क्योंकि आपको सोल से स्वागत करना है मोदी जी का मीनवाइल मैं आलोक पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी का फूलों से स्वागत करें मैं विक्रांत यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा श्री राम जेठ मलानी जी का फूलों से स्वागत करें श्री आर पी शर्मा जी श्री आर पी शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राम जेठ मलानी जी का स्वागत करें मैं परवेश खन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा श्री राम जेठ मलानी जी का स्वागत करें मैं भारत स्वाभिमान की तरफ से मैं पिंकी मैडम से सीनियर डेडिकेटेड लॉयर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा श्री मोदी जी का सोल भेंट करके स्वागत करें मैं भारत स्वाभिमान की तरफ से विष्णु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें फूलों से स्वागत करें मैं मैं ओपी शर्मा जी से फरीदाबाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें और कुछ भेंट करना चाहते हैं एक मोमेंटो मैं अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि मोदी जी का प्रोग्राम बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है और आगे जाना रहता है मैं महेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा श्री मोदी जी का स्वागत करें फूलों से रमेश दलाल जी आप ही स्वागत करें मैं विनोद शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो जाके फूलों की माला मोदी जी का स्वागत भव्य तरीके से करें विनोद शर्मा साकेत पार्क के ऑलरेडी सेक्रेटरी रहे हैं बड़े मेहनती बड़े कर्मठ आदमी है कुलभूषण भारद्वाज एक्स प्रेसिडेंट गुड़गावा पार्क मोदी जी का शॉल के साथ स्वागत करेंगे कुलभूषण भारद्वाज जी स्वागत करेंगे शॉल के साथ विनोद शर्मा को मैं फिर माइक कर रहा हूं मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि हमारे सभी मेंबर्स बड़े उत्तेजित हैं दोनों को बैठा दीजिए मैं राम जेठ बलानी जी को और हेलो भाई बैठो हेलो लेकिन उससे पहले भगवान इतना तो अकल दे बैठ जाओ सामने जाके खड़े असगर भाई से 
रिक्वेस्ट करूंगा राम सर ने स्पेशली मुझे कहा है कि असगर भाई को जरूर बोलना है थोड़ा लेकिन मैं साथ में ये गुजारिश करूंगा समय की बड़ी पॉसिटी है आप कम शब्दों के साथ ज्यादा बात करें अंदाज बयान करते बहुत शोक नहीं है अंदाज बयान करते बहुत शोक नहीं है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात इस खूबसूरत मुल्क की खूबसूरत शख्सियत हिंदुस्तान का खूबसूरत मुस्तबिल और इस रोशनी से ज्यादा तेज रोशनी देने वाले हिंदुस्तान को एक खूबसूरत मुस्तबिल देने वाले तरक्की के प्रतीक तरक्की के निशान आली जनाब इस महफिल के मेहमान खसूसी आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब और इस महफिल की शान वक्त इज्जत आबरू मान मर्यादा और हिंदुस्तान को वकालत के शोबे में एक खास नाम देने वाली शख्सियत जिन्हें हम अपने दिल की धड़कनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं दिल की बाधियों से प्यार करते हैं आली जनाब राम जेठ भलानी साहब और यहां मौजूद मेरे तमाम अजीज साक्षियों दोस्तों तुम जमीन वालों पर रहम करो अल्लाह ताला आसमान वाला तुम पे रहम करेगा जो लोग अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते भगवान के शुक्रगुजार नहीं होते वो अल्लाह के बंदों के भी शुक्रगुजार नहीं हुआ एक लम्हे का सही फैसला सत्तर साल की इबादत के बराबर होता है एक लम्हा है सही फैसला कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे दोस्तों जिस तरीके से एक पौधे को एक बेहतरीन और अच्छे माली की जरूरत होती है अगर एक पौधे को अगर बेहतरीन माली मिल जाता है तो वो पौधा जल्द से जल्द एक तनावर द्रफ की शक्ल में आ जाता है उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से एक तहरीक को एक अच्छे लीडर की एक अच्छे नेता की एक अच्छे अमीर जमात की एक अच्छे रहबर की जरूरत होती है लिहाजा ये वक्त है कि आप अपने अपने सलीम का इस्तेमाल कर लो जिस वक्त तुम अपना नेता ढूंढने निकलो जिस वक्त अपना अमीर जमात ढूंढने निकलो जिस वक्त अपने लिए अपना एक रहबर ढूंढने निकलो उस वक्त अपने अपने सलीम का इस्तेमाल कर लो इसलिए कि तुम इस दुनिया में जितनी भी अल्लाह भगवान ने ईश्वर ने मखलूक बनाई है तुम उन सब में बेहतर हो कोई फर्क नहीं है तमाम इंसानों में और दुनिया की हर जिंदा चीज में कोई फर्क नहीं है और फर्क कोई नहीं है तमाम दुनिया की जिंदा चीजें चलती हैं फिरती हैं खाती हैं पीती हैं सोती हैं जागती हैं एक लम्हा मुझे देने सिर्फ मैं एक लम्हे बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा जो कहना चाहता हूं तमाम चीजें चलती हैं फिरती हैं खाती हैं पीती हैं सोती हैं जागती हैं लेकिन अगर फर्क है तो सिर्फ फर्क है अपने सलीम का इसके अलावा और कुछ नहीं है जब मौका आए इस मुल्क की किस्मत के फैसला करने का तो दोस्तों ध्यान रखना तुम इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत यहां मौजूद हो रंगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल जब आंख से ही नटके तो लहू क्या है दोस्तों तुम तरफ हो तुम इस मुल्क का मुस्तबिल हो तुम चिकेल हो तुम जो चाहोगे पलट दोगे अपने अंदर इतिहास पैदा कर लो इतिहास इतिहास यूनिटी इतिहास ताकत का सबसे बड़ा हथियार है सिर्फ एक बात कहेंगे अपनी बात खत्म करूंगा एक दो लम्हा मुझे दे दें जब आपने बुलाया है तो सिर्फ एक दो लम्हा दे दें मैं अली जनाब मोदी साहब से भी इजाजत दे रहा हूं कि अपने अंदर तमाम हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं और अपनी आवाज पर कहना चाहता हूं कि अपने अंदर इतिहास पैदा कर लो इतिहास ताकत का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों रेत के जरात पड़े होते हैं और हवा का एक मामूली सा झोंका आता है रेत के जरात पड़ा कर ले जाता है लेकिन वही जरात जिस वक्त एक दूसरे को पकड़ लेते हैं जिस वक्त एक दूसरे को चकड़ लेते हैं और एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं और एक दूसरे से वादा कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हैं हम हम खुला नहीं होंगे उस वक्त वो रेत के जरात नहीं कराते उस वक्त वो चट्टान कराते हैं चट्टान चट्टान कराते हैं जिससे बड़े से बड़ा तूफान चकराकर फर्क सोच जाता है लिहाजा दोस्तों हम चट्टान बनेंगे नरेंद्र मोदी साहब की जिससे बड़े से बड़ा तूफान जाएगा और अपनी सात कुछ को देखा बनेगा अपनी 
साहब कुछ तो लगे हुए कि कभी नरेंद्र मोदी साहब की टक्कर नहीं देना वो इस मुल्क की किस्मत है तकदीर है रोशनी है फैसला है दोस्तों तो सिर्फ एक बात और कहूंगा अगर आप जानते हैं कि मैं इसलिए शामिल हुआ हूं कि मैं मैं सिर्फ इसलिए इसमें शामिल हुआ हूं कि मैं जो आपकी था पार्टी भारतीय जनता पार्टी की निशानी में सियासी दुश्मनों ने इस मुल्क के इतार लगा दिया है फिर का परस्ती का कि हम लोग फिर का परस्त थे हम कहीं फिर का परस्त नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी फिर का परस्त होती तो बताओ बताओ फिर यह अफजल खान कैसे यहां खड़े होते अगर अफजल खान बोलता है अगर अफजल खान बोलता है तो ये फिर का परस्ती नहीं है इस मुल्क की तकदीर इस मुल्क की तारीख और इस मुल्क की तकदीर दोनों हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने मिलकर लिखी है किसी एक ने नहीं लिखी सिर्फ एक जानता नहीं है अपनी बात सुन रहा हूं कि कापोली का हुआ था अशोकुल्ला था और राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह बहुत सारे लोग पकड़ गए थे उसमें अशोकुल्ला खड़ा एक रिश्तेदार था जिसका नाम था एलुद्दीन जिस वक्त फांसी का हुक्म होने जा रहा था उस वक्त एलुद्दीन ने अशोकुल्ला खत जाकर कहा कि अशोकुल्ला था कैदो एक चादर मिली है स्कूल के तौर पर कैदो की चादर मेरी नहीं है राम प्रसाद बिस्मिल की है जानते हो उस वक्त उस वक्त में मुझे ही थे अशफाकुल्ला खान ने क्या कहा था उसने कहा था मुझे मालूम है अगर मैं कह दूं कि चादर राम प्रसाद बिस्मिल की है तो मेरी जिंदगी दी दी जाएगी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते में चला दिया जाएगा उसको तख्ते डाल के हवाले कर दिया जाएगा मेरी मुझे साथ दे दी जाएगी लेकिन एक बात होगी कि तमाम प्रयामत के लिए तमाम मुसलमान कौम सरकार के लाए की सरकार लिहाजा ये मुझे मंजूर नहीं है इसी के साथ मैं अपनी बात समझ करता हूं कि वक्त बदलेगा दोस्तों वक्त बदलेगा निशान बदलेगा वक्त बदलेगा निशान बदलेगा जो कल नहीं बदला वो आज बदलेगा और ये और ये मेरा यकीन कामिल है ये मेरा यकीन कामिल है कि तक बदलेगा तक बदलेगा बेहमान का अवकाश बदलेगा इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं सुबह मेरे वक्त की तंगी है और मेरे नौजवान दोस्त यहां मौजूद हैं जाते जाते जो तो साफ को देता हूं वो देखकर मैं जा रहा हूं कि खामोश मिजाजी तुम्हें चीन नहीं देगी खामोश मिजाजी तुम्हें चीने नहीं देगी तो आपने चीना है तो आराम बचा दो तो आराम बचा दो तो आराम बचा दो थैंक यू अजगर भाई थैंक यू वेरी मच भारत माता की भारत माता की अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मिस अन्ना प्रायर है हु इज फाउंडर मेंबर ऑफ यूनिटी ऑफ फेथ और ऑफ विच मिस्टर राम जेठमलानी हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल एम्बेसडर यस्टरडे अन्ना प्रायर
When he addresses in London, we are struck by his commitment to our objects and ideals and his learned exposition and spell of them with the eloquence providence has given him. We believe that unity in the world is a necessity for all people, all communities, all races, all religions, to have faith in each other. This unity will help create a more stable, tolerant, and cooperative future for all in these turbulent times worldwide. We started because we believe it is within the human nature to work together, to help each other, to support the family unit to create a stronger community, hence nation. By harnessing, nurturing, positive energy, your extraordinary positive energy here today. By nurturing that positive energy for the communities, our progress to a fulfilling life is the true nature of being human. Every nation has a duty, a responsibility to educate every child. That is a democracy. No matter what religion, what race, how poor they are. For it is the educated poor child who with gratitude will give the greatest back to his or her community and legal minds in here. The constitution holds you accountable. It is your moral and professional duty to ensure this happens. For the largest democracy in the world, Thank you. For the largest democracy in the world to become the greatest democracy for others in the world to follow, India needs to look deeply within to make the best use of its amazing talent and potential for a positive, united nation for others to follow worldwide. Here in India, to symbolize unity, we'll be taking a unity torch around the country with Ramesh Yadev, Satya Piyare Antalan, founder of. Thank you for all for listening. India is very dear to unity of faith. Help us. Help us. Help us. Help work with us, and we can together unite humanity. Thank you. Thank you, Bob.
उस कैंप के अंदर जो वकील होते हैं बहुत बड़े वकील होते हैं एक साल में ढाई सौ वोट कमाते हैं लेकिन आम वकील आम वकील साल में ढाई लाख रुपया नहीं कमाता हम चाहते हैं कि आप लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट एंट्री छब्बीस कंकर जिसके अंदर है उसके अंदर लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट आए वकीलों की फीस बढ़ाए वकीलों को जो आज एक जुडिशियल करप्शन हो रही है कोर्टों के अंदर वो खत्म करें वकील चाहते हैं कि हिंदुस्तान में करप्शन खत्म हो तो सबसे पहले जुडिशरी के अंदर जो करप्शन है वो खत्म हो किसी लोकपाल की झूठ नहीं है किसी लोकपाल झूठ नहीं है अगर जुडिशरी ऑनस्ट होगी लेकिन हम यहां क्या चाहते हैं आपसे हम आपके साथ हाउसिंग चाहते हैं आपका एक नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड है आप दिल्ली के अंदर एक वकील जो ईमानदार वकील है तीस साल के अंदर चाहता है मैं अपना मकान ले लू तो दो करोड़ का फ्लैट कहां से खरीदेगा तो उसको आज जरूरत है हाउसिंग की जरूरत है उसको आज कम से कम पच्चीस लाख की इंश्योरेंस हो हम आपसे देश में नहीं चाहते हम आपको बटन डाले सात करोड़ रुपया सात करोड़ रुपया जो आज लीगल एड पे नाम पे हर साल खर्च हो रहा है हम चाहते हैं उस पैसे को आप वकीलों पे लगाए और ये वकील और ये वकील आपसे प्रॉमिस करते हैं कि देश के अंदर जो लीगल एड है उसके लिए मुफ्त काम करें दूसरा जो ट्रिबलाइजेशन है आज अब आप प्रधानमंत्री बने वाले हैं तो डेमोक्रेसी बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत बड़ा है अगर जनता को जल्दी न्याय नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी किसी बात की नहीं है हम आपसे वादा करते हैं कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा पार्टिसिपेशन लाइए वकीलों को टिकन में लीजिए रिटायर्ड आदमी छोड़ दीजिए तो मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी न्याय लोगों को मिलेगा बातें बहुत सब भी हैं लेकिन आज बहुत टाइम बहुत कम है लीगल एक्ट ऑफ ऑडिट आज आप जानते हैं वकीलों की संख्या बढ़ रही है कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को नहीं मानते हैं आज कंपनी सेक्रेटरी आज जानते हैं अगर दो करोड़ से ऊपर कोई फॉर्म काम करती है तो कंपनी सेक्रेटरी मस्त है तो जो भी आज फॉर्म है उसके अंदर लीगल ऑडिट होना चाहिए लीगल ऑडिट के अंदर आप जानते हैं आज प्राइवेट कॉलेज है लेक्चर को देते हैं चालीस हजार रुपया उसी शाम को बीस हजार रुपये टीम में डाल देते हैं तो ये काम बताने के लिए आज लीगल ऑडिट बहुत जरूरी है बल्कि वकीलों काम भी मिलेगा और कानून का जो कानून के अंदर जो गलत काम होने शुरू करेंगे इसके अलावा आप जानते हैं कि क्या आज कोर्टों के अंदर कुछ लोग कोर्टों के अंदर आते हैं और बहुत गरीब होते हैं हम विश्वास लाते हैं कि जितनी गरीब जनता है आप हर जगह अपना लीगल सेल खोलिए लेकिन हमें विश्वास जरूर हो वकील को आज आप देखिए पैनल फीस मैं दो मिनट चाहता हूं सिर्फ दो मिनट का क्योंकि मैं मांग चाहता हूं वकीलों की फीस वकीलों की फीस यहां दिल्ली के अंदर आता हूं कुछ ऐसी हमारी पब्लिक सेक्टर मीटिंग्स है गवर्नमेंट की है साढ़े तीन हजार रुपए एक केस की फीस पूरे केस की चालीस दिन की जबकि उसी केस में कोई स्पेशल लॉयर आएगा उसकी फीस एक दिन की एक लाख रुपया आर्बिटेशन के अंदर आपने सरकार ने कानून बनाया कि आर्बिटेशन लाया जाए जल्दी लाया जाए आर्बिटेशन जैसे इतना महंगा हो गया है आप और पढ़ी नहीं हो जाए आर्बिटेशन की फीस अगर 20 लाख के जाते हैं तो 4 लाख रुपए खत्म हो गए और उसी केस को अगर कोर्ट में डालते हैं उसकी फीस होती है पैंतीस रुपए तो ये जो एनॉमली है ये खत्म करनी है मैं जरा कहता हुआ हम आपको एक दे रहे हैं एक पत्र दे रहे हैं मैं समझता हूं प्रधानमंत्री बनने बाद गेट पड़ी साहब हमारे कैरेक्टर हैं हालांकि नरेंद्र मोदी जो कैंटर दूत नहीं है जितना विकास का कार्य विरोध किया है आप लोगों का विश्वास जमा है गुजरात से आगे दिल्ली कहां रुकी आज दिल्ली में कोई काम नहीं किया लेकिन विश्वास एक विश्वास पैदा हुआ है कि ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आने जा रहा है तो देश दिल्ली भी दूर करेगा प्रोफेशनल को ऊपर उठाएगा और हम विश्वास करते हैं जिस काम में आप वकीलों को साथ चाहेंगे वकील आपका साथ देंगे धन्यवाद
थैंक यू राजीव जी थैंक यू वेरी मच मैं श्री वाइको जी हमारे बीच में हैं वो स्वागत करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का और तो सब भी कहना चाहते हैं और तमिलनाडु से काफी लोगों को साथ लेके आए हैं राम सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि वाइको जी दो शब्द रूप कहें मैं वाइको जी से रिक्वेस्ट करूंगा रेस्पेक्टेड सीनियर लॉयर द ग्लिटरिंग प्राइड ऑफ लीगल फ्रटर्निटी ऑफ इंडिया मिस्टर राम जेठमलानी Honorable Future Prime Minister of India, Narendra Modi Ji, distinguished lawyers, sisters and brothers, friends from print and visual media, Vadakkam. This conference of lawyers will go down red-lettered in the annals of the political history of India. Lawyers for democracy, lawyers for human rights, lawyers for voiceless people have assembled here as lawyers for Modi. A tremendous way I find Modi's name has become a household name in every house, in every hamlet, in every village, in every town, in every city, right from the sacred source of Cap Kamari up to the lofty hills of Himalayas, throughout the length and breadth of this country. Unprecedented electoral results are awaiting our doors. For the first time, the Congress party since independence is going to be routed and trounced and at the most they may get double digit states, not more than 100. But on his own, due to this wave, under the dynamic leadership of Narendra Modi ji, BJP will cross the benchmark of 272 on its own. I hope, I wish, Modi ji launch a government for new deal, new deal for farmers, for a new renaissance to more resurgent India. I do hope I would request this government to ensure real federalism, guaranteeing and respecting the due rights of every state, to ensure secularism, guaranteeing the rights of every faith to ensure social justice, to ensure corruption-free government. I come from the southernmost part of this peninsula, the India. We Tamils will never forget the UPA government headed by Congress. Our brothers and sisters, hundreds of thousands of Tamils have massacred in cold blood in the island of Sri Lanka, there were murdered men, women, children, children, men, women, unarmed people. There was a crime of genocide. It is the UPA government headed by Congress which provided all military assistance and logistic support, enabling the Sri Lanka government of Rajapakse to commit the genocide.
and have ceaselessly worked for it for days and days altogether. All the distinguished galaxy is present on the stage, but not less important at all, the honorable members who make this wonderful audience this evening, and more than anybody else, my young law students and the young lawyers who are present not merely within this hall but outside in large numbers and they have come here of course to hear Modi ji but not me but I think I will be failing in my duty if I did not spend a few moments of exchange of thoughts with you before I request Mr. Modi to come and address you from this audience. My friends, I recall an incident of 1965 when there was a Commonwealth Lawyers Conference being held in Australia, Sydney. I was a member of the Indian delegation at that time and the conference was inaugurated by no less a person than Sir Robert Menezes, who was then the Prime Minister of Australia. In his inaugural address, and please remember that Sir Menezes 
had been the distinguished attorney general of his country for 15 years before he became the prime minister of that country. He was a lawyer, therefore. But ladies and gentlemen, he made two astounding statements in his inaugural address. He said, I must confess that I have a sufficient number of members of parliament who belong to the legal profession. And I tell you that I shall not remain the prime minister of this country if that number of lawyers in my party goes below a certain minimum which I have in my mind. The second astounding statement that he made was that I am more proud of the fact that there are a greater number of lawyers in the opposition party, but that is something which I deeply desire and cherish, because he says that the lawyers, even in the opposition, never criticize me without cause, and whenever I have done something good, I receive the due applause for what I have done. So, ladies and gentlemen, that is the respect which I have for the legal profession to which I belong and which I have practiced for the last 72 years. But I must say that I am not as proud of that fact as I am proud of some other facts. I must also plead guilty to the charge of being a politician. Fortunately, I have at least one reputation that Ram Jetvalani is at least an honest politician. People, people may not agree with my views, people may criticize me, people may even expel me from the party, but nobody has ever suggested that I have made a single farthing out of politics. Every lawyer in this country knows that Ram Jetmanani does make some money at the bar, but he makes it from 10% of his clients, that 90% of his clients are still free. So my friends, I must plead guilty to the charge of being a politician, but I must confess that today, unfortunately, for no fault, of mine and no fault certainly of Narendra Bhai, that the politicians are also at the lowest watermark of their social acceptance. I don't know whether all of you have heard the joke which is circulating now. I wish to share that joke with you. I mean no malice. I mean no hurt to anybody. It is a joke after all. The joke is that if one lawyer were to drown in the river and die, it will be a simple case of pollution of the river. But if all lawyers fall into the river and drown, all politicians fall into the river and drown, that will be the solution. I therefore neither desire to be introduced as a lawyer nor introduced as a politician. Fortunately, I have a third and a fourth profession. My third profession is that I am a teacher of law. The teaching of law keeps me young because I am a follower of the teaching of King Solomon. King Solomon left a prescription for eternal youth. The older you are, the younger should be your company. Don't misunderstand. I follow this teaching rigorously and religiously. That is why I go to the colleges to teach. And believe you me, whenever I address my class in the classroom, Every time I have come back two years younger, that is why even the Supreme Court doesn't believe that I am 90 years old. We are making this world better for the younger generation today. 
and in that younger generation i include my younger brother narendra bhai too i am glad that he is young in the real sense i am young but in a slight slightly slightly formal sense by the mercy and the blessings of others my friends i have a very short time to live but i have one 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 ambition and trishna if you call it that whatever i am i have started life in india as a refugee with a 10 rupee note in my pocket and today i am in a position to be able to invite the young lawyers who are all present here in such great great number this does not make me proud but it induces in me a feeling of humility and gratitude i am what i am because of your blessings and i have therefore owe to you a great debt of gratitude which i wish to discharge before i die i don't hope to return that debt fully but i'll certainly try and return a part of it and it is in execution of this promise which i have made to myself that i must do something great for the nation of india that i have selected in my mind this young man as the future prime minister of this country i believe i hope nobody will deny me one honor that loudly publicly i am the first person who said that narendra bhai ought to be and shall be the prime minister of this country why did i say it i am a student of politics as much as of law i am a student of political history and whatever might happen i have got one fault and that fault is that i do not allow my critical faculties to be to be paralyzed by hearing of big names in indian history or in indian politics or in indian social life i have been a student since the 1940s of what the great pandit jawaharlal nehru wrote i read one of his books the discovery of india in 1940 my friends when i read that book my critical faculty told me that mr nehru is not even a great historian he talked of the 10th century invasions which shattered indian dignity and sovereignty he was talking of ghaznavi he knew that ghaznavi had destroyed the somnath temple aaram se jana ji didn't like about baith ke chale ja baith kya kar rahe ho aap he only said one line that ghaznavi was a lover of great architecture ladies and gentlemen since that day i became critical and when he became the prime minister of this country i was about to become the prime minister of this country i closely watched the things that he said and did and almost embarrassed to tell you that when he became the prime minister even before the formal partition and before the formal independence came there was a conference of asian nations at that conference the flag of independent tibet was fluttering in the sky along with the flag of china with a very short time ladies and gentlemen tibet was conquered by china india made no protest of any kind and we acquiesced in the destruction of a sovereign tibet and made it into a colony of the chinese 
my study of history gave me that this great man was all the time flattered by two and large, the Prime Minister of China. He succumbed to that flattery. He was told that I am going to make you the greatest Asian living. You will be the leader of the non-aligned movement. Ladies and gentlemen, but at the same time, you and I told them that we are claiming a large part of Indian territory. It has now come to be known. Of course, when I say now, I mean many, many years ago, that you and I warned them in writing that about 95,000 kilometers of Indian territory are claimed by the Chinese government. This was not reported to the Indian people. And my friends, ultimately when the Chinese aggression became visible to the people of India, I remember that one, one day which I can't forget, when the Nehru was flying from the port of Madras, as it was called then, to Sri Lanka, He, he told, he made an announcement that I have asked the Indian army to throw out the Chinese. Please, thoda wait, wait kare, respect uh, senior advocate. Please, please do maintain the dignity in the whole, please. And the trouble was that India suffered the most humiliating defeat. In the whole history of India, when the Chinese crossed the Himalayas, came down up to the plains, because the army was unprepared, they didn't have even clothes, they didn't have even shoes, they didn't have any proper armor. Ladies and gentlemen, ever since then, I have been very careful. Of course, there is no doubt that Pandit Nehru died a broken hearted person. But fortunately, ladies and gentlemen, he was succeeded by... Succeeded by who? He was succeeded by one of the greatest Prime Ministers which the Congress has produced by the name of Lal Bahadur Shastri. Lord Bhagavan Shastri is a person whose memory I revere till today, whose memory I cannot forget till I die. I worship the memory of that great man. That great man had already come to one conclusion when he became the Prime Minister of this country. What he found out that all the ills of India are the result of corruption which is being practiced in this country and it is the corruption which is making this country poor because the money is being stolen from the pockets of the poor of men of this country. It is filling the pockets of the rich. It is that Lal Bahadur Shastri who appointed a commission, a commission to go into the question of corruption. The first commission to inquire into corruption was appointed by Lal Bahadur Shastri called the Sansadam Commission. And my friends, we said, Please, 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 please take it that he discovered corruption and he also discovered through the Santanam report that corruption has ascended from the floor level up to the highest base of our political office. He 
need the consultant report. And my friends, unfortunately, the corruption has continued and continued.
श्रीमान वाइको जी मीनाक्ष लेखी जी मंच पर विराजमान सभी बने समारोह भाव और विशाल संख्या में बधाई हुए इस प्रोफेशन से जुड़े हुए उत्साही भाइयों और बहनों मैं जब इस कार्यक्रम के लिए हा कहा था और जब मैं हा रहा था तो मन में मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा गंभीर माहौल होगा बहुत सीरियस सीरियस बातें होती होंगी लेकिन आप लोगों का जोश आप लोगों का उत्साह देखते ही बनता है दोस्तों मैं आपका बहुत आभारी हूं ये जो ये जो नजारा दिख रहा है ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए एनालिसिस करने का एक बढ़िया सा टेस्ट नहीं है क्या कारण है ये उमंग ये उत्साह ये हौसला क्या कारण है दोस्तों देश इन सरकारों से तंग आ चुका है देश ऐसी सरकारों को झेलने के लिए तैयार नहीं ऐसी व्यवस्थाएं ऐसा व्यवहार ऐसी वाणी ये देश लंबे समय तक झेलने के लिए तैयार नहीं देश तंग आ रहा है सामान्य रूप से चुनाव आते तो क्या यार चुनाव आया इस बार मैं दूसरा देखा जब तक चुनाव घोषित नहीं हुआ लोग कह रहे थे साहब कब घोषित होगा आप कह रहे साहब बस सोलह मई आप तैयारी करो सोलह मई अगले शायद हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में ये ऐसी अद्भुत घटना है कि जहां चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं जहां चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है देश का ये पहला चुनाव ऐसा है जो जनता जनादल लड़ रही है और इसलिए भाइयों बहनों जब इतना सारा लूट चुका है इतना सारा तबाह हो चुका है तब मुझसे अपेक्षाएं भी इतनी ज्यादा हो गई उसका मुझे बड़ा अंदाज है लेकिन कभी कभी घना अंधेरा क्यों न हो भाई और एक दीप अंधेरे को भरा सकता है और इसलिए भाइयों बहनों और जब मैं वकील मित्रों के बीच आया हूं वैसे मुझे एक ज्यादा आप मित्रों को मिलने का सौभाग्य बहुत कम मिला है कभी बचपन से कभी भी आज तक
स्कूटर के रॉन्ग पार्किंग का भी गुना नहीं किया है यह अलग बात है कि राजनीति कारणों से दिल्ली में बैठे हुए लोग शायद जैसे रामदेव स्वामी जी को दिखता था बहुत सालों से दिखता था उस प्रकार के कांग्रेस वालों को भी दिखता होगा काफी कुछ षडयंत्र करते थे मुझे फंसाने के लिए इसके कारण थोड़ा कानूनी चीजें चलती थी लेकिन मेरा संबंध तो ज्यादा आया नहीं लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते मैंने हमेशा ही अनुभव किया है ये माना है कि ईश्वर के बाद न्याय की अगर कोई जगह है तो वो हमारी न्याय व्यवस्था है सामान्य मानवी भी जब जीवन और मृत्यु के बीच जन्म करता है तो डॉक्टर उसको भगवान जब इंसान न्याय के लिए जूझता है तो अदालत वकील जज उसको भगवान के रूप में दिखाई देते और इसलिए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके प्रति सामान्य मानवी की अपार श्रद्धा है घोषला जी अपना दर्द सुना रहे थे वो स्वभाव से संघर्ष भी रहे लड़ना जूझना उनके डीएनए में है लेकिन लड़ने के लिए भी भीतर से सच्चाई का जज्बा जरूरी होता है अगर हम हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की ओर देखें तो हमने देखा है कि ज्यादातर इस प्रोफेशन के लोगों ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया महात्मा गांधी हो सरदार पटेल हो बाबा साहब आम्बेडकर सब जितने लोग मान्य प्रिय किए गए सब मूलतः इसी प्रोफेशन से क्रांतिकारी बने वो भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे भी सावरकर जैसे और इसलिए आगे वाली लाइन से आगे वाली लाइन से इस प्रोफेशन में जो आदमी आता है जो इंसान आता है इस क्षेत्र को चुनता है तो उसके भीतर एक ललक होती है उसके मन में स्पिरिट होता है अन्याय के सामने जूझना न्याय के लिए मन मिटना है क्योंकि उसके मूल तह से पीन में और तभी तो उस प्रोफेशन में आता है और लोकतंत्र में गरीब से गरीब की आवाज की सुनवाई हो अकेला इकलौता व्यक्ति कौन हो उसको न्याय मिले ये बहुत स्वाभाविक आवश्यकता रहती है और इसलिए किसी देश की पहचान जब कोई मान जब विश्व के किसी व्यक्ति को पता कर ये बहुत ही यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो अपने आप उसके प्रति देखने का भाव उसका बड़ा बदल जाता है उसी प्रकार से बहुत ही उत्तम प्रकार की जुडिशल सिस्टम है ये जानते ही दुनिया के किसी भी समाज के लोगों को उस समाज उस देश वहां की व्यवस्था के प्रति आदर पैदा होता है और आज हम जब ग्लोबल एरा में जी रहे हैं तब और दुनिया के में जो स्पर्धा का माहौल है और उसमें भी जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ हमारा जो स्पर्धा का माहौल है तो दुनिया के जो भी देश दुनिया के जो भी लोग भारत के साथ अपना नाता जोड़ना चाहते हैं अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 
अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आना है कुछ भी है तो दो चीजों की ओर वो विशेष ध्यान देते हैं और और देशों की तुलना में भारत को महत्व देते हैं एक भारत लोकतंत्र व्यवस्था को और दूसरा भारत की जुडिशियल सिस्टम पर उनका भरोसा देर हो रही उसकी शिकायत है लेकिन हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था विकसित की है उसके प्रति आज भी विश्व के लोगों को श्रद्धा है और इसलिए भले आप एक नागरिक के लिए लड़ते होंगे आपके पास जो केस आया होगा उसके लिए लड़ते होंगे लेकिन आप सबकी इस लड़ाई का क्यूमिलिटिव इफेक्ट ये है कि विश्व के अंदर एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहे हैं कि भारत एक देश है जहां पर न्याय व्यवस्था पर भरोसा किया जा सके और जब ये विश्वास पैदा होता है तो आज ग्लोबल इकोनॉमिक एरा में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और इसलिए हम लोगों के लिए भारत के सामान्य मानविका जिस क्षेत्र का इतना महत्व है भारत के सामान्य नागरिक का इस पर भरोसा कैसे बढ़े और जैसे घोषणा जी पीड़ा व्यक्त करते हैं वो पीड़ा सिर्फ घोषणा जी की नहीं है हिंदुस्तान के हर कोने में वो पीड़ा सुनाई दे रही अगर भारत के लोकतंत्र के जो मूलभूत पीड़ा हैं अगर उन्हीं पर दाग लग जाएंगे क्या स्थिति पैदा होगी इसका हम अंदाज कर सकते आज हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन शब्द पॉलिटिकल बिरादरी उसकी हालत क्या है अगर इस क्षेत्र को भी लाग लग जाएगा तो लोग किसकी ओर देखेंगे आप कल्पना कीजिए तो यानी इस प्रोफेशन के लोगों के प्रति कितना बड़ा दायित्व है अगर सामान्य मानवी को शासन व्यवस्था पर निराशा हो जाए तो एक दूसरा पिलर बचा है कि जिसके भरोसे वो आशा करता है कि कल कुछ अच्छा हो जाएगा अगर उसको चोट पहुंच गई तो कितना बड़ा दुर्दशा हो जाएगी ये हम सबको चिंता करने का विषय बदलते हुए युग में हमने लंबे सिरे से सोचने की आवश्यकता है वकीलों की चिंताओं के भविष्य की चिंता बात सही है कि जो छोटे छोटे गांव में वकालों के विदेश में है व्यवसाय में है प्रोफेशन में है उनके हर बात कहां है चेंबर में नहीं बनती वैसे ही प्रभात जी के जगह पर एक अपना टाइपिंग सेवे पर बैठता है कंप्यूटर लेकर बैठता है उनका काम करता है और इसलिए उनकी चिंता करना उनकी व्यवस्थाओं को विकसित करना इस पर सरकार उन्हें ध्यान देना नहीं पड़ेगा तभी जाकर के इस प्रोफेशन को क्वालिटेटिव डिलीवरी की तरह पर ले जा सकते हम डॉक्टरों पर ध्यान न दें और अस्पताल अच्छे चले यह अपेक्षा कैसे की जाए मोदी किस धारा के तहत बोल रहे हैं वो सोचते होंगे आप लोग इसलिए जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम पोटेंशियल डेवलपमेंट इस पर हम जितना बल देंगे उतना लाभ मैं गुजरात का लोगों को शेयर करता हूँ मैं जब 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री के नाते गया तब हमारे यहां इस डिपार्टमेंट का बजट सिर्फ सौ करोड़ था हंड्रेड करोड़ हमने इस बार बारह सौ करोड़ रूपये पहुंचा दिया और उसके कारण कभी मौका मिला तो हमारे वहां के पॉट के बेटी वगैरह देख लिया इतना ही नहीं हमने ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय मैं मानता हूं 
कि हमें इस क्षेत्र के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हो गया उससे हाथ में सर्वी वगैरह आ गए उससे बात करने नहीं हमें उसको हर प्रकार से अवसर देना पड़ेगा ट्रेनिंग का अवसर देना पड़ेगा हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गुजरात के अंदर यानी तालुका बार तक तालुका बार तक सरकार की तरफ से ई लाइब्रेरी बनाई है और आज इस डिजिटल दुनिया के कारण तालुका लेवल का भी बाहर में काम करने वाला वकील भी उस ई लाइब्रेरी का उपयोग करके कोर्ट के अंदर क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट वैल्यूएटेड आर्ग्यूमेंट और समय बर्बाद न करते हुए सटीक तरीके से चीजों को ले जा रहा है अगर तालुका स्तर पर भी पूरी हमारी वकालत की व्यवस्था न्यायपालिका की व्यवस्था ये तो वैल्यूएटेड हो अपग्रेडेड हो आप देखिए धीरे 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 ऊपर न्याय की व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आएगा और इसका लाभ मेरे यहां सब वकील लेने लग गए उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा हो गया हजारों किताबें सभी लेटेस्ट जजमेंट ये सब उनकी उंगली पर होते हैं उनको हर चीज का व्यापन मिल जाता है उनका काम होता है कुछ बातें हैं जो आप भविष्य के लिए सोचने का होता है हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कानून के लाज होना चाहिए उनके साथ आ लेकिन हमने उसके दिशा में कोई कोशिश की है हमें विजुलाइज करना चाहिए आने वाले दिनों में कौन कौन से हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज हैं कौन कौन से सामने चैलेंजेस हैं अब देखिए पूरे अब रोजमर्रा के जो क्रिमिनल वर्ल्ड है ये जगत काफी आगे बढ़ चुका है और आज फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत बड़े क्राइम हो रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है दुनिया के किसी देश के कोने में बैठा हुआ एक लड़का भी कंप्यूटर के माध्यम से अपनी पूरी बैंक को चोरी करके उठा के ले जा सकता है यह हाल बना हुआ है साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा नया चैलेंज आ रहा है अगर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है जितनी बड़ी मात्रा में मेरा वकील मिलना है हमारे देश में हमें फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन को बहुत ताकत देनी पड़ेगी लॉ फैकल्टी में भी फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन का महत्व बढ़ाना पड़ेगा जब तक हम इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के इनपुट से हमारे वकीलों को तैयार नहीं करेंगे आने वाले दिनों में स्थिति क्या बनेगी ये कहना का चीज भाइयों बहनों गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई आज हमारी यूनिवर्सिटी में जजी आते हैं कोशिश करने के लिए वकील आते हैं और जस्टिस की दुनिया में टेक्नोलॉजी का रोल कैसे बढ़े और आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है और यह बात निश्चित है कि फॉरेंसिक साइंस साइबर क्राइम की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाला है अगर उसके लिए भी आज इतने बड़े समूह के सामने में आए हम तब आने वाले दिनों में हम सब ने मिलकर के इन दिशा में जाना होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे विषयों को हमें क्यूमुलेटिवली काम करने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है उसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि आज भी बीपीओ शब्द से हम बराबर बहुत परिचित है आउटसोर्सिंग की दुनिया एक बीपीओ के आगे भली भांति हिंदुस्तान में काफी मात्रा में बीपीओ का काम विकसित हुआ है आप लोग मित्रों के रुचि ने तो एलपीओ के लिए हिंदुस्तान सबसे अच्छी जगह है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका कारण है हमारे हमारे नौजवानों में मल्टीपल फैकल्टी से एक साथ काम कर सकते हैं ये ये हिंदुस्तान की भूमि की विशेषता है एक साथ हमारे नौजवान दस बारह पंद्रह काम अपने आप कर सकते हैं एनर्जी का माइंड होता है लैंग्वेज प्रोफिशियंसी है हमारे पास सुविधा है और ज्यादातर दुनिया में प्रचलित लॉ जो है उसके साथ हिन्दुस्तान की कानून व्यवस्था काफी मेल खाती है और इसलिए 
लीगल प्रोविजन आउटसोर्सिंग ये लीगल प्रोविजन आउटसोर्सिंग पर आने वाले हम जितना बल दें और हम भी अपने लॉ फॉर्म्स को इस प्रकार से अगर डेवलप करें तो दुनिया से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहां वकीलों को काम मिलने की पूरी संभावना है हमारे नौजवानों को काम मिलने की संभावना है आज चाइना आज चाइना ने जॉब बहुत शुरू किया हुआ है जॉब बहुत को लीड करना है चाइना भारत उस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आता है भारत ने अपनी योजनाओं को सोच से देखना पड़ेगा और जॉब वर्ग की लड़ाई में हिंदुस्तान जो कि दुनिया का सबसे युवा देश है दुनिया में 65 फाइव परसेंट पॉपुलेशन थर्टी से नीचे हो ऐसा हिंदुस्तान उस नौजवानों को इस जॉब वर्ग की दुनिया में हम भी एंटर करके हम दुनिया से सबसे ज्यादा जॉब कैसे प्राप्त करें इस पर हमने बल देना होगा और लीगल प्रोफेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा एवेन्यू एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है उस पर अगर हम ध्यान देते हैं और दुनिया को भरोसा दे सकते हैं रियल टाइम रिस्पांस हम दे सकते हैं हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट दे सकते हैं और हमारे पास जो एक एनालिटिकल माइंड हमारी एक विरासत हमारे डीएनए में है उसका लाभ हम दुनिया को दे सकते हैं और उस पर हम जितना बल देंगे उतना अच्छा होगा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत ज्यादा मेरे ध्यान में आया है आज ये कोर्ट कचहरी ये सारी दुनिया जो है उसके मूल में सरकार के कानून है अगर कानून साफ सुथरे हो स्पष्ट हो रूल साफ सुथरे और स्पष्ट हो तो सामान्य मानवी को न्याय पाने का पहला काम अपने आप हो सकता है लेकिन हमारी सरकारें हमारी संसद विधानसभाओं में जो कानून बनते हैं उसमें इतनी एविडिटी रहती है कभी कभी इतनी जल्दबाजी से बन जाते हैं कि बाद में कौन कचेरी में उसका आखिरी निर्णय होता है और उसका मैंने मुख्यमंत्री के नाते अनुभव किया है कि हां हमारे देश में कानून ड्राफ्ट करने की जो विधान चाहिए उस प्रकार के स्टूडेंट हमारे पास नहीं है नहीं हमारी लॉ यूनिवर्सिटी में इस विषय को बल देकर के पढ़ाया जाए बैठ जाओ और उसके कारण एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने देश में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप कर लिया जाता है कि जिसमें द बेस्ट ड्राफ्टिंग हो अच्छे कानूनों का लेखन हो और फिर असेंबली पार्लियामेंट में उसकी डिबेट हो उसका सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होगा वो उसमें आएगा लीगल पहलू है वो लीगल प्रोफेशन से बाहर आएगा तो हमारे कानून इतने अच्छे बनेंगे तो हमारी जो आम समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं बहुत कम हो सकती है आज ये जो पेंडेंसी वगैरह से चर्चा होती है हम सिर्फ जुडिशरी पर या तो वकीलों पर दोष देकर नहीं कर लेगा पूरी व्यवस्था को नीचे से ऊपर तक हमने साइंटिफिक ढंग से करना होगा तो हम चीजों को कर सकते हैं और इसलिए इस क्षेत्र में भी बल देने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है एक बार और मैं कहना चाहता हूं भारत के विदेश मंत्री कल लंदन गए हमारे देश के विदेश मंत्री का काम है दुनिया में भारत की इज्जत को बढ़ाना ये पहला काम है उसका काम है भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करना ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि विदेश मंत्री विदेश में जाकर के भारत की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं उन्होंने वहां जाकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट को झाड़ दिया आज दुनिया में भाई 
कई बार ना आप बारीकी से देखेंगे अगर कोई पश्चिमी देश का व्यक्ति एशियन कंट्री में कहीं इन्वेस्ट करने जाता है तो वो पहले देखता है भाई अगर मैं चाइना में जाता हूं और कोई लीगल प्रॉब्लम होता है तो वहां की जुडिशियल सिस्टम मुझे कितना प्रोटेक्ट करेगी इंडिया में जाता हूं तो कितना प्रोटेक्ट करेगी पाकिस्तान में जाता हूं क्या होता है बांग्लादेश में जाता हूं क्या होता है जापान में जाता हूं साम देखता है और बहुतेक बहुतेक भारत की जुडिशरी सिस्टम पर वो भरोसा करता है और ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अगर हमारे देश का विदेश मंत्री विदेशों में जाकर के भारत की जुडिशियल सिस्टम पर ही दाम लगा दे तो भाइयों का इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता और दूसरा ये विदेश मंत्री वो है जो कभी लॉ मिनिस्टर था ये देखिए और ये विदेश मंत्री तो खुद इस प्रोफेशन में था और अच्छा उनका उनका वहां शिकायत क्या थी उनकी शिकायत ये है कि तीन जज बैठ करके ये कैसे तय कर ले कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला चुनाव लड़ सकता है नहीं लड़ सकता क्या क्या बात कर गया इतना ही दूसरा मतलब सारी दुनिया को आश्चर्य हो रहा है आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका में चुनाव होता है जब उनका काउंटिंग होता है ना बुश जो पहली बार चुनाव लड़े थे सेकंड बुश फर्स्ट इलेक्ट तो उनका काउंटिंग दस बारह दिन चला था और लोग परेशान थे रियल कब आएगा हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की ताकत देखिए भारत की मैं इतना बड़ा लोकतंत्र इतने सारे वोटर और बारह पंद्रह घंटे में तो पूरे देश का चुनाव का रिजल्ट आया था उस इलेक्शन कमीशन को वो गालियां देकर के आए उन्होंने बीते थी कि हमारे देश के इलेक्शन कमीशन की वहां पर कहा कि तीन लोग बैठ करके तीन लोग बैठ के तय करते हैं कि हम चुनाव में क्या बोले क्या ना बोले मुझे नहीं मिटाना है इनको ऐसा क्यों बोलना पड़ा वहां इलेक्शन कमीशन पर इतना गुस्सा क्यों आया दोस्तों वो पराजय के कारण ढूंढ रहे हैं अभी तक वो इसी रिसर्च में लगे हैं कि नतीजे आने के बाद कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट करना है तो है ना वो भाई बहनों ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया के किसी देश में जाए तो सचमुच में तो भारत की चुनाव प्रक्रिया भारत में चुनाव में टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत में मतदाताओं की जागरूकता भारत की चुनाव प्रक्रिया में बहुतेक निष्पक्षता ये चीजें हमारी अमानत है विश्व में हम गर्व से कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था है आप उसी में दाम लगा रहे हो और इसलिए अगर हमें हमारे अपने पर भरोसा नहीं होगा अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं होगा तो भाइयों बहनों लोकतंत्र कभी चल नहीं सकता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सेंटिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन सेंटिटी फॉर इंस्टीट्यूशन उसके प्रति एक आदर होना चाहिए उसकी सेंटिटी बनाए रखनी चाहिए लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार वो सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने पर तुली हुई है उसके स्वभाव में और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी जो हम कहते हैं कि भाई इनका कोई लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं है तो मैं बिल्कुल कहूंगा मित्रों कि जिस प्रकार से अब देखिए गवर्नर नाम की इच्छा उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया होगा तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है उसी प्रकार से सीएजी के ऊपर गाली गलोच उसको गिरा सीबीआई का दुरुपयोग ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को 
ताकत देनी चाहिए उनका सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए वे तोड़ते चले जा रहे अपने अनुकूल नहीं आएंगे तो निकल गई अब उन्होंने हमला बोल दिया है इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने हमला बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर हम हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ताकत नहीं देते हैं उनको संबंध नहीं बढ़ाते उनकी संजीति पर बल नहीं देते तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है ये समर्थ है नहीं उसकी कमियां दूर न की जाए ये कमियां दूर करने के तरीके होते हैं हर चीज अच्छी होने के लिए अवसर होता है जहां है वहां अच्छा करने के लिए हर एक के लिए अवकाश होता है लेकिन अगर हम उसी को ध्वस्त कर देंगे तो हम लोकतंत्र की सेवा नहीं कर सकते और इसलिए लोकतंत्र यह आर्थिक और फेक होना चाहिए ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक मशीन नहीं है लोकतंत्र सत्ता हटाने का मशीन नहीं है लोकतंत्र की श्रद्धा का विषय होना चाहिए लोकतंत्र की आस्था का विषय होना चाहिए लोकतंत्र के प्रति समर्थन का भाव होना चाहिए तभी तो तभी तो नागरिक देश चल सकता है और इसलिए भाइयों बहनों आने वाले दिनों में हमारे भारत की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित यहां एक विषय उठाया है वकीलों के लिए मकान का दो हजार बाईस में ट्वेंटी ट्वेंटी टू में भारत की आजादी को पचहत्तर साल हो गए नाइनटीन फोर्टी सेवन में हम आजाद हुए आजादी के पचहत्तर साल हो गए व्यक्ति के जीवन में भी पचहत्तर साल का बड़ा महत्व होता है देश के जीवन में भी हो सकता है अभी से पूरा देश क्यों न उठान ले कि जब हिंदुस्तान आजादी के पचहत्तर साल मनाएगा तब मेरा देश ऐसा होगा भाई बहनों मेरा संकल्प है सपना नहीं संकल्प है और वादा नहीं इरादा है कि 2022 में क्यों न हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न हो उसका अपना घर हो और घर में सिर्फ चार दिवाली और छत नहीं हर परिवार को ऐसा घर हो घर में बिजली हो नल हो नल में पानी भी हो शौचालय हो और नजदीक में बच्चों की शिक्षा की और बूढ़ों को आरोग्य की व्यवस्था हो भाई बहन आजादी के पचहत्तर साल जहां हम इस खतरे के साथ नहीं जी सकते हैं इसको पूरा करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं और अगर इतना भी कर लेना तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा कितने सीमेंट के कारखाने लगेंगे कितना लोहा लगेगा कितने नौजवानों को काम मिलेगा कि पूरे आर्थिक व्यवस्था को गति दी जा सकती है और हिंदुस्तान का गरीब से गरीब इंसान भी सम्मान के साथ जीना शुरू कर सकता है ये सब ले लेकर के काम किए जाता है और ये मैडम इतनी बड़ी तादाद में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला बात करने का अवसर मिला राम जेठमलानी जी ने बहुत उमंग के साथ इस कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश की बात की पूरी टीम को मैं मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सम्मान दिया आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद भाई
अध्याय सभी मंत्री साहबान का हार्दिक धन्यवाद और देश के कोने कोने से आए सभी मंत्री साहबान का हार्दिक धन्यवाद Thank you. 